。这群五岁多的柬埔寨小孩，每天要扛着比自己还高的枪站在水里，即便是下雨天，哪怕一条蛇游到身边，他们也纹丝不动。而且他们的任务多不胜数，开枪、埋地雷、设陷阱、丛林战斗。这些连一个成年人都不一定能完成的训练，这些孩子都要做到，不是因为他们有多么的与众不同，而是在现实面前，没什么比活着更重要。此刻，眼前的男人已经不知道被这个女人打倒过多少次。坐在地上的孩子们目不转睛地看着。随后，女人一把将地上的男人抓起，她告诉孩子们一定要有颗革命心。此刻，男人迅速反击，一下就将女人撂倒在地。可女人毫不示弱，扑倒男人后乱拳跟着不断砸下。女人之所以这么做，就是要让大家知道，对敌人就要像她这样。绝不能手下留情。在踏上一记重脚后，孩子们还没反应过来，女人便喊起一句口号，众人立即回应。随后，女人要求年龄稍大一些的孩子们开始对打，而这些年龄较小的孩子们则被带到另一个场地接着训练。这就是柬埔寨真实存在的童子兵。一九七五年越南战争末期，美军从柬埔寨撤离，宣布尊重柬埔寨人民的中立，百姓们无一不为之欢呼。可是，就当众人还沉浸在喜悦中时，红色高棉顺势夺取政权，进入首都金边。从此，柬埔寨开始了血腥暴力的统治。一九七五年至一九七九年间，红色高棉成为柬埔寨的执政党。在长达三年零八个月的统治时期，柬埔寨一百五十万至三百万人死于饥荒、劳役、疾病或者处决等非正常原因，人数达到柬埔寨总人数的四分之一，被称为二十世纪最大的人为灾难之一。一九七五年初，红色高棉进入柬埔寨首都金边后，转眼间。人民就被残暴的红色高棉驱散到了农村，他们将金边二百万人赶出家门，谎称美军将要轰炸金边，实则是要让人们全都去往农村接受劳动。在他们看来，城市是资本主义的丑恶象征，要想建设理想的国度，就必须消灭城市。短短几天的功夫，城里还剩下不到三万人。红色高棉为了巩固政权，开始大肆屠杀政府军和百姓，他们的政策就是宁可坐杀一千，也不能放掉一个。就这样，原本其乐融融的小景一家，开始了逃亡之路。在这里，僧侣被视为寄生虫，他们不仅被当成牛马那般强制劳动，甚至还被勒令还俗。为了让人民过上共产主义生活，红色高棉推广实行合作社制度。他们对内自称安卡，安卡是组织的意思。他们取消货币和市场，实行按需分配全民供给，男女老少集体劳动，公共食堂集体就餐，禁止私人拥有财产，取消家庭婚姻的安排，禁止从事宗教活动，勒令僧侣还俗，视知识为罪恶，更有人们不能自由流动，就像被圈养的家禽，毫无个体可言。而城市的人也全被驱赶到农村，不管男女老少，皆集体劳动。在去往农村的路上，大多数人都是徒步前行，因为用来赶路的汽车，也许在半路就已被柬埔寨安卡组织征用。郭少卡时，士兵会仔细搜查过路人的行为，直到再也搜不出来任何财物，才愿意放弃。相比其他人，小景一家是幸运的，爸爸曾是柬埔寨的外交官，迁徙时比其他人好过了许多。但这样的福利会惹人眼红。由于爸爸的手表昂贵，被一口咬定是冷落政府的人，无奈只能用手表赔礼。晚上，爸爸趁着四下无人、仓皇将工作证烧了之后，冒充装运港工人，顺利通过检查。可无法避免的行李再次遭到无情搜刮。但凡是被怀疑冷落政府人员，都被枪指着脑袋，随时可能丢掉性命。等他们到达指定地点后，红色高棉的军官第一件事就是告诉大家，每个人不要有家庭的概念，因为安卡是一个大家庭，自己住的房子要自己建造，所有人的衣服要染成一样的颜色，只有这样才能消除阶级差别。消除西方虚荣的腐蚀，在红色高棉的监视下，每个人开始了日复一日繁重的劳作。红色高棉实行按需分配和全民供给制，将所有人分为了新人和旧人。旧人是指进驻前就已在解放区的人口，大多为农民；而新人则是旧政权的知识分子、军人、僧侣以及城市居民和商人等等。他们从事高强度的体力劳动，饿死、累死、随意处死的不计其数。这晚，一位父亲因为孩子发烧严重腹泻，想找点西药救治。可红色高棉却问道：“为什么不相信安卡可治愈疾病？”随后，男人就被视作乱党，当众将他处决。他没有任何解释的机会，生命在他们眼中如同蝼蚁般渺小。每当夜深人静的时候，女孩小景总会回想起甜美的旧梦，可是美梦总被冰冷的现实击碎。孩子们拿着木枪，风一样的朝着面前的人行马刺去。也许这些孩子还不满十岁，可战场上的他们却显得格外凶狠。这个女人手上的武器，他们再熟悉不过。怎样拆解和组装早已得心应手，就连乡间里的农活。他们也干得有模有样。事实上，在那时的柬埔寨，大多数的孩子都是如此。安卡会给他们安排不同的工作，可长时间的劳作换来的却是少得可怜的食物。他们幻想着回家后能吃上一顿热腾腾的烤肉。其实有幻想也是好的，因为现实中更多的是因饥饿而死。这天，一个女孩偷吃了半截豆角，被安卡活活打死。小景看着这一切的发生，无动于衷。当她去挑水时，发现河里躺着一具发臭的尸体。小景淡定地将尸体推开，继续挑水。一个五岁女孩都能克服死人的恐惧。还不是因为司空见惯，而是因为没什么比饥饿更让人恐惧的。那些被安卡强行加入童子军的孩子们。
。虽说他们不会因饥饿而死，但总有一天会被送往前线，甚至没能等到那一天。在埋藏炸弹的过程中，有些孩子也会因意外丧生。在这里，孩子们不用上学。因为在红色高棉看来是罪恶，他们不停地给孩子洗脑，不停地喊着革命口号。晚上，孩子们围坐在一起观看表演，表演的节目全都是穿着革命服装，唱着革命歌曲和舞蹈。一九七八年十二月二十五日，十万日军入侵柬埔寨，仅仅两周时间，他们就占领了柬埔寨的首都金边。除了兵不如人外，还有一个重要的原因，就是百姓们希望早日结束红色高棉的恐怖统治，所以没有响应政府发出的抗敌号召。据史料记载。1975年至1979年间，约150万至300万柬埔寨人死于饥荒、劳役、疾病或迫害等非正常原因。这就是20世纪最大的人为灾难，史称“红色高棉大屠杀”。这是一段令人深省的历史，从一个女孩小景的视角，重新审视了这一段灰暗的历史。仅仅三天，原本容纳200万人的金边沦为一座死城。新的统治者有了新的规定：国家不再有城市货币，消灭一切资产阶级和私有制，拥有的一切都上交国家，人不再有等级。甚至衣着颜色都要一样，不管男女老少，统统下地干活。红色高棉摧残的不仅仅是肉体，更是精神。没日没夜的洗脑词汇，让人活着却像是死了。这是最极端的共产主义，也是最无形的恐怖主义。甚至不能将其称之为人，而是一个个长着人形的机器，每天接受无脑而低阶的体力任务，然后创造出相应的微薄价值，领着那份少之又少的口粮，再拖着疲惫的身体睡去。第二天又是同样的重复。